jóvenes artesanos que han heredado el arte de forjar el hierro para transformarlo en bellas piezas únicas que sería imposible de hacerlas en tornos modernos. las hojas de navaja dan un filo muy duradero a, mucha, a diferencia de las extranjeras que se va el filo enseguida. Los terrenos fueron de mi padre Augusto Aguilar que falleció y nos damos cuenta que no hay necesidad de emigrar a la ciudad sino que aquí en el campo hay ingresos que tecnificándolos pueden llegar a reportar mejores ingresos para todas las personas, para, en este caso para mi familia. Todos podríamos hacer esto aquí en Chillanes y estaría mucho mejor la situación económica. Ahora existe el tomate, la mora, la uvilla, que son productos nuevos que están incrementando en el mercado y estamos saliendo a las grandes ciudades y demostrando que aquí sí se puede, que es una tierra. Esta es una micro empresa, aquí en este momento vamos a preparar lo que es la, la zancochada de mote. Esta es una zancochada de mote, luego pasa a la peladora. Una vez que hemos pasado de la, de la cocina donde se hace de, de sancochar el mote, pasamos a la máquina y ahora hemos pasado acá a la secadora para, que, para entregar el producto ya seco. El producto se compra aquí mismo, que nosotros somos del granero de Ecuador. Entre sus comidas tradicionales está la famosa tortilla de maíz conocida y saboreada a nivel nacional e internacional. Este plato es preparado por personas que aprendieron de sus antepasados. El proceso de su preparación se basa en la masa de harina de maíz y queso de la zona, asadas en tiesto de barro, a fuego de leña y más secretos que las amas de casa se reservan en darnos a conocer.
El hornado es otro plato delicioso, cocido en horno de leña y muy apetecido por propios y extraños. 